ఆవిడ టీవీ నైన్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు కదా షీఈస్ అవుట్ ఆఫ్ టౌన్ సో త్వరలో యాక్చువల్గా ఇవాళ వస్తుంది అది మేము సుమగారితో ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాము సో మేబీ దాన్ని ఇవాళ రే ప్రమోట్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు యా సో ఈరోజు ప్రమో వస్తుందంట సో ఆవిడ విధానంగా ఆవిడ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు మహేష్ స్టైల్లో మహేష్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు మేము అందరం వాట్ ఎవర్ ప్రమోషన్స్ వీ కెన్ డూ వీఆర్ డూయింగ్ యా నవీన్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక్కడ ఎక్కడ సార్ నమస్తే సార్ మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీకంటే హైట్గా ఉన్న హీరోయిన్తో వర్క్ చేస్తున్నారు ఏ లేదండి హీల్స్ వేసారు అది సేమ్ హైట్ మాది సెకండ్ క్వశ్చన్ మహేష్ గారు యా గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ నాట కపుల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ మిస్ అయ్యి అండ్ ఈ కథ కూడా కొంచెం టైం తీసుకున్నాను ఒక త్రీ ఇయర్స్ పట్టేసి ఈ కథకి నవీన్ గారినే ఫస్ట్ హీరో అనుకున్నారా వేరే వాళ్ళని అనుకుని లేదండి ఫస్ట్ అనుష్క గారు ఫిక్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇది నవీన్ వాళ్ళు పేరు చేయటానికి సార్ నవీన్ గారు మీ పేరండి ప్రసన్న ఓకే హాయ్ హాయ్ ప్రసన్న హాయ్ సార్ ట్రైలర్ చూసాక మాకు కూడా గూస్ పింపుల్స్ వచ్చాయి సార్ చాలా బాగుంది అండ్ మీరు అమ్మాయిల లిస్ట్ అయితే ఇంత ఉంది అని చెప్తున్నారు మరి మీ లిస్ట్ ఏంటో చెప్తే అమ్మాయిలు కూడా ప్రిపేర్ అవుతారు అంటే నేను బాయ్స్ స్కూల్ నుంచి సో పెద్దగా లిస్ట్ ఏమి ఉండదు బాయ్స్ స్కూల్ పెరిగినప్పుడు బాయ్స్ స్కూల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏంటి రోజు ఇదే నా ఇంకా జీవితం అని సో దాని తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేశా ఇంజనీరింగ్లో కనీసం వస్తారనుకుంటే మా నేను చేసిన కాలేజ్ జనరల్గా ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్లో అక్కడ కూడా అమ్మాయిలు చాలా తక్కువ సో అక్కడ కూడా చాలా రేషియో తక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ మా బ్రాంచ్లో వంద అబ్బాయిలు ఉంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉండేవాళ్ళు అలా ఉండేది మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సో ఇలాంటి రేషియోలో పెరిగిన వాళ్ళకి పెద్ద లిస్టులు ఉండవు సో సో అండ్ సెకండ్లీ నేను ఒక పార్ట్నర్లో కానీ నేను పెద్దగా ఎదుటి వాడిలో లిస్ట్ కంటే నా లిస్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది దాని మన లిస్ట్ బాగుంటే మనం సంతోషంగా ఉంటాం వాళ్ళ లిస్ట్ కంటే మన లిస్ట్ మీద మనం ఫోకస్ చేసుకుంటే చాలు ఈ మూవీలో చెప్పినట్టుగా కాన్సెప్ట్ మీ రియల్ లైఫ్లో అలా అమ్మాయి అడిగితే మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఏమని అడిగితే ఏమని అడుగుతారు అమ్మాయి పేరు పేరు అడిగితే పేరు చెప్తామండి పేరు కాదు సార్ మూవీలో ఉన్న ఏంటిది బాండ్కి రెడీ అయిపోతున్నారు కదా పెళ్ళికి పెళ్ళి అవసరం లేదు అవునవును ప్రెగ్నెన్సీకి హెల్ప్ కావాలని అడుగుతారు అది ఉందా అంటే మనం నేను అక్కడ గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఇన్నోసెన్స్ అని కొడితే ఫస్ట్ వచ్చే పేరు నాది లేదండి అంటే చాలా మీకు అది ట్రైలర్లో చూస్తే మీకు అది కొంచెం అలా ఏంటిది కొంచెం బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ లాగా ఉంది అని ఫీలింగ్ రావచ్చు అది యాక్చువల్గా వాళ్ళు కట్ చేసింది కూడా ఆ ఇంటెన్షన్కి వస్తుంది బట్ మీరు సినిమాలో చూస్తే కనుక అసలు ఇట్స్ వెరీ 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 క్లీన్ ఒక టిపికల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండవు అంట్ అండ్ చాలా అంటే ఆడియన్స్ మెంబర్లో ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా కొంచెం కూడా ఇబ్బంది పడే ఎలిమెంట్స్ ఏవి లేవు సినిమాలో వెరీ వెరీ క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అండ్ ఆ స్టేట్మెంట్ వెనకాల కూడా ఒక ఒక స్టోరీ ఉంది దానికి ఒక రీజనింగ్ ఉంది సో అది మీరు చూసిన తర్వాత యూల్ ఎంజాయ్ దాట్ టూ సో ఇట్స్ ఇట్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ నవీన్ గారు చాలా తక్కువ టైంలో అనుష్క లాంటి టాప్ హీరోయిన్తో హీరోగా చేసే అవకాశం వచ్చింది ఫస్ట్ అనుష్క అన్నాక ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు అసలు మీరు ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారు ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో అనుష్క లాంటి హీరోయిన్తో చేస్తానని అనుకున్నానండి అంటే ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెంట్ ఎందుకు వచ్చింది లేదు ఫస్ట్ నా మీ పేరండి లక్ష్మి అండి వి సిక్స్ లక్ష్మి గారు వి సిక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ బయటకు చూపించిన రియాక్షన్ ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్ మహేష్ ఇది బయటకు చూపించిన రియాక్షన్ లోపల రియాక్షన్ అది లోపల రియాక్షన్ ఆనెస్ట్లీ ఎందుకంటే నేను వెంటనే కథ అంటే మీరు రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరే ఎందుకు ఈ కాంబినేషన్ వీళ్ళిద్దరు ఏంటి కాంబినేషన్ వీళ్ళిద్దరు ఎందుకు అని ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మీరు రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత మీరే అంటారు అరే ఇది యాక్చువల్గా వీళ్ళిద్దరు చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ అని అంటే అది మా డైరెక్టర్ అన్న విషయం నేను మా డైరెక్టర్ వర్డ్స్ చెప్తున్నా అండ్ మేము ఇప్పుడు ఎవరికైతే సినిమా చూపించాం వాళ్ళందరూ కూడా అన్న విషయం అది ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ పేరింగ్ అలాట్ సో నేను ఆ ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను షూటింగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఆవిడతో ఇంట్రాక్షన్స్ కానీ ఇట్ ఎక్సలెంట్ సో రీ రీసెంట్గా వస్తున్న మూవీస్ విషయానికి వస్తే కనుక మీ అంత ప్రమోషన్ అయితే నాకు తెలిసి ఎవరు చేయలేదు సో ప్రతి జిల్లాకి వెళ్తున్నారు ఏపీ తెలంగాణ మొత్తం కవర్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అంత టూ టూర్స్ ప్లాన్ చేసి ఇట్లా ప్రమోషన్స్ ప్లాన్ చేశారు అంటే ఇందాక చెప్పాను కదండి నాకు ఇప్పుడు మనం మనం
అది ఎందుకంటే మనకు అదొక మూమెంట్ చాలా స్పెషల్ మూమెంట్ మన లైఫ్లో మన ఫ్యామిలీలో సో మా నేను ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే సినిమా తీసినప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ జర్నీ ఉంటుంది కదా ఆ ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి అప్పచెప్పే మూమెంట్ అంత స్పెషల్ మూమెంట్ అది నేను ఎక్కడ మొన్న ఎవరితో మాట్లాడుతుంటే అన్న అంటే ఒక ఫిల్మ్ మేకర్కి డైరెక్టర్కి కానీ యాక్టర్కి కానీ కాంటెంట్ క్రియేటర్కి ఫిల్మ్ అనేది ఒక బేబీ లాంటిది దాన్ని చాలా అంటే డైరెక్టర్ ప్రేమించినంత అసలు ఎవరు ప్రేమించారు సినిమా ఆ బేబీని మనం పెళ్ళి చేసిన తర్వాత ఆడపిల్ల అత్తారింటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఇమోషన్ ఉంటుంది చూడండి అలాంటి ఇమోషన్ అది యాక్చువల్గా ఫిల్మ్ని అప్పచెప్పేటప్పుడు సో ఆడియన్స్ కూడా బాగా చూసుకోవాలని అంటాం కదా మీరు బాగా చూసుకోవాలండి మా అమ్మాయిని సో ఆ ఎమోషన్ ఫీల్ అవుతాం సో రేపు సినిమాని కూడా మా అమ్మాయిని మా బేబీని బాగా చూసుకోవాలనే ఇమోషన్ సో ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళని వెళ్ళి ఆహ్వానించాలి వీలైనంత జనరల్గా యాక్చువల్గా ఇంకా టైం ఉంటే నేను ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాడిని సో టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్క హౌస్ కవర్ చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా మొన్న బిగ్ బాస్ హౌస్కి కూడా వెళ్ళాం సో ఇంకొన్ని హౌజులు కరెక్ట్ అవుతాయని సో అలా వెళ్ళి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళని ఎక్సైట్ వాళ్ళకి ఒక ఎక్సైటింగ్ సినిమా ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలనేది ఈ ప్రమోషనల్ టూర్ ఏమి సో దానికి ఎంత ఎంత ఎక్కువ చేసినా అది నాకు తక్కువే అనిపిస్తుంది అందరికి వెళ్ళిపోయారులే కానీ ఏంటండి అందరికి వెళ్ళిపోయారులే సరే మాట్లాడదామా అందరి అందరి కవర్ చేసాం హాయ్ నవీన్ గారు హాయ్ గారు హాయ్ మిస్టర్ మల్లాల పేరు అడగర ఆడపిల్లల్ని అడుగుతారా మిస్టర్ మల్లాల మీరు చెప్పారు కదా స్టేజ్ ఇది కాదండి ఇంటర్వ్యూ అడిగితే ఒక్క పేరు కూడా అడగలేదు ఎవరి పేరు మిస్ అయ్యారు చెప్పండి అబ్బాయిలు అడగలేదు ఓన్లీ అమ్మాయిలు అడిగారు మా కుమార్ ఫీల్ అయ్యాడు మా వేణు ఫీల్ అయ్యాడు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఎవరెవరి పేర్లు మిస్ అయ్యాను కుమార్ ఎవరు సార్ మీ పేరు మీరు మిస్ అయ్యానా వాళ్ళు చాలా ఫేమస్ సార్ వాళ్ళని అడిగితే ఫీల్ అవుతారు బాగుంటుంది వాళ్ళు ఏం అంత ఏం తెలియదు ఆ వీడికి అని అర్థం చేసుకోండి సార్ సార్ ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ప్రతి సినిమా కూడా కొత్త సినిమా డైరెక్టర్తోనే చేస్తారు కొత్త డైరెక్టర్తోనే ఎందుకండి వాళ్ళతో బాగా కంఫర్ట్గా ఉంటారు మీకు అలా నేను కొత్త పాత అని కాదు అంటే మూడు సినిమాలకి ముగ్గురు కొత్త డైరెక్టర్లు కదా ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ కానీ మన జాతిరత్నాలు కానీ పోల్ శెట్టి కానీ నేను కొత్త కొత్త పాత కంటే నేను డైరెక్టర్లు కథ వినేటప్పుడు చూసేది ఏంటంటే ఈ డైరెక్టర్కి ఎంత ఈ 